Hi, hello, welcome to 10th Live Daily. You're watching an Academy Foundation channel. So, uh, finally, we are starting a new chapter. Start kar rahe hai. So, our uh, human eye and the colorful world. So, this chapter is complete. Ho chuka hai. And in today's class, we have reached the static electricity ka lecture 1. Tak hai. I know that uh, this current electricity has been already. So, you will ask that it will be repetition. Hoga, but, no. This is a little bit. बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और भी बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं जो चार्जेस एट रेस्ट भी हमें मतलब एक और चैप्टर की तरह पढ़ना ही चाहिए सो दैट इज व्हाई ये चैप्टर मैंने शुरू किया है सो सबसे पहले अगर कोई भी नए लर्नर है इस प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइब कीजिए अन एकेडमी फाउंडेशन चैनल and ये हमारी पूरी टीम है, so uh, I'll be taking up physics and chemistry, Surbhi ma'am will be taking up mathematics, Vindhya ma'am will be taking up biology, and I hope आप हमारे सारे lectures को follow कर रहे हैं, and in addition to that we are also coming live every day, uh, live quiz लेके आ रहे हैं, या फिर motivation लेके आ रहे हैं, या फिर एक कुछ नया concept के साथ, so जरूर हमारे channel पे active रहिएगा, and hit on the bell icon to get all the notifications as as well and ye hamari time table hai briefly kk is time pe hamare lectures hote hai youtube pe so 5 to 7 pm ke beech mein uh, every day monday to saturday hamare lectures chalte hai and uh, sare lectures ko dekhte rahiyega and also share it with your family as well as friends and agar aap hamare saath baat karna chahte hai to uh, zarur aap telegram app ke saath uh, hamare uh, matlab connect ho sakte ho uh, so iske liye matlab telegram app ke dwara uh, koi bhi aapke doubts hai ya questions hai कुछ सजेशंस लेना है तो वो सारे चीजें आप वहां हमारे साथ शेयर कर सकते हो और इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले एंड उसके बाद आपको यहां ब्राउजर में जाके URL के जगह टाइप करना है ये URL that is tinyurl.com slash unacademy foundation तो इससे आप हमारे ग्रुप भी जॉइन हो सकते हो एंड जिन में more ready, uh, already more than uh, 700 plus students भी हमारे साथ जुड़े हैं and as you know, an academy is India's largest learning platform, जहाँ पे top educators of the country पढ़ा रहे हैं. And an academy is really uh, making revolution because it is making education more affordable. So this is not seen anywhere else. And अगर आप बाहर जाके coaching ले रहे हो, then you know the difficulties कि जाने में आपको time लगेगा and also uh, traveling ka expenses bhi zyada badega but yahan hamare platform mein aisa nahi hota hai online platform hai to you can see it at your own convenience ghar mein baith ke dekh sakte ho and also live lecture agar aap nahi dekh pate for some reason even then hamare sare lectures jo hai so wo recorded hai kabhi bhi aap apna convenient time mein fir se dekh sakte ho uh, also ek aur cheez hai agar aapne ek baar subscription liya hai ek category ke andar then us category ke andar jitna bhi courses hai wo sare courses ka access aapko mil jayega it, it works just like netflix okay and also add on features ye hai ki quiz sessions hote hai dedicated doubt clarifying sessions hote hai test series is rehte hai so ye sare cheeze aapke liye hai and make the best out of it agar aap 9 10 standard students and uh, agar aapke motive hai iit crack karna ya neat exam crack karna then zarur uh, aap an academy plus join kar so, this is the first time you have to install the Play Store and Academy Learning app. And you have to choose your goal in the plus section. You have choose Foundation and NTSC, then click on Get Subscription. So, we have our plans. So, we have one month, three months, six months, one year, as well as two year subscription plans. And if you have to long term plans, you have to get a lot reasonable price wise. So, nine standard students, you can go for two years subscription 10 standard students can go for one year subscription and agar aap dekhte hai to daily basis it will even be less than 50 rupees and saath saath agar aapne ye referral code use kiya hai seema live to ye referral code use karne se aapko 10% discount bhi milta hai apne uh, sare plans mein Okay, so let's start. Hai. So what this lesson is all about. So basically, we see that in this lesson, mein, uh, what is the main uh, plan? 
क्या होता है इस लेसन के स्टार्टिंग में सो so बेसिकली आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉज ऑफ समथिंग प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इट राइट सो ऑल दो आपको भी पता है uh, कि सारे जो मैटर है इन द यूनिवर्स सो दे आर मेड अप ऑफ चार्जेस बट ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज इट राइट तो क्या आपने ये सोचा है uh, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से हम बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स की जिनके भी सारे जो चार्जेस uh, होते हैं दे विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी इज इट राइट सो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय दो मैटर्स those matters which are electrically charged or by charges in motion तो ये जो third point ये बहुत necessary so you have to understand the depth of it कि electricity produce only करते हैं those objects which are electrically charged या हम बोल सकते हैं कि whose charges are in motion ओके एंड द इलेक्ट्रिसिटी बाय चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सो अब दो तरह की टाइप्स uh, होते हैं वो आपको पता ही है चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन सो इलेक्ट्रिसिटी दोनों से भी प्रोड्यूस होता है सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एट रेस्ट तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक का मतलब क्या है फिक्स सो so, इस चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने वाले हैं एंड and the electricity produced by charges in motion so this is called as current electricity current electricity ke bare mein jo aapne already dekha hua hai so that is why we will today talk about static electricity and kaise charge ka uh, introduction hua origin kaise hua so ye sare cheeze dekhte hain so first in this chapter we will deal about the charges at rest so ab dekh lijiye what is a static charge so a static charge is nothing but which can produce an electric field but it can't produce an electric current so samajh rahe hain aap to agar maine yahan pe ek charge rakh diya hai positive charge theek hai and this positive charge is capable of creating electric field around it to ye cheez aapko pata hi hai similar to magnetic field jaise agar aapne ek magnet rakh diya hai to you know it can create magnetic field around it so similar Similarly, अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज या एनी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया है देन इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट स्टार्टिक चार्ज का मतलब क्या है स्टार्टिक चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट कैनॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय चार्जेस इन मोशन ओके एंड विच इज द सब्जेक्ट मैटर सो दैट आपको भी पता है कि हमने प्रीवियस uh, चैप्टर में देखा हुआ है ऑलरेडी सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी स्टोर्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है सो इट कैन बी स्टोर्ड एंड इट कैन बी यूज फॉर सम अदर लाइक पर्पसेस फॉर चार्जिंग और एनीथिंग तो ये आप कैपेसिटर्स के रिलेटेड जो भी है सो so वो भी देखने वाले हैं सो द डिवाइस विच stores is it right the device which stores charges to isko hum kya bolte hain capacitor so this also we will see इन दिस चैप्टर ठीक है सो बेसिकली हमारे मोटिव इस चैप्टर का ये है कि टू स्टडी हाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टोर्ड ठीक है एंड कैसे एनर्जी क्या होता है इसका एंड हाउ मच ऑफ द एनर्जी हाउ मच ऑफ द चार्ज कैन बी यूज फॉर द यूजफुल वर्क ठीक है सो ये सारी चीजें हम आज के uh, मतलब इस चैप्टर में देखने वाले हैं सो फर्स्ट इससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एनी नेचुरल सोर्सेस तो आपने ये क्वेश्चन भी देखे होंगे बट इलेक्ट्रिक ईल्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा सो इलेक्ट्रिक ईल्स जो होते हैं सो दे हैव अ मतलब वेरी एस्टाउंडिंग कैपेसिटी दैट इज दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अप टू सिक्स हंड्रेड वोल्ट ठीक है सो इन ऑर्डर टू स्टन प्रे एंड की प्रेडिटर्स एट बे तो इनका क्या होता है सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम सेल्स या फिर इन ऑर्डर टू कैच द प्रे उनके शिकार के लिए 
ओके सो इलेक्ट्रिक ईल्स के पास एक शक्ति होता है दैट इज दे कैन जेनरेट तो वो जेनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज अप टू 600 हंड्रेड वोल्ड ठीक है एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि ईल के बॉडी में कैसे होते हैं वो इलेक्ट्रिक प्लेट्स सो अप टू 6000 थाउजेंड इलेक्ट्रो प्लेट्स आर अरेंज लाइक अ ड्राई सेल इन द ईल बॉडी सो आप ड्राई सेल अगर आपने देखा होगा कि कैसे वहां पे इलेक्ट्रो प्लेट्स को हम अरेंज करते हैं सिमिलर वे इलेक्ट्रिक ईल सो ईल के अंदर भी ऐसे है अराउंड 6000 थाउजेंड इलेक्ट्रो प्लेट्स अरेंज कर गए दैट इज वाई इसका नाम ही हो गया इलेक्ट्रिक ईल ठीक है सो इट्स इंटरनल ऑर्गन आप देख सकते हैं आर इन अ स्मॉल एरिया बिहाइंड द हेड विद सेवन बाय एट ऑफ ईल बींग टेल ठीक है सो आपको भी पता है कि ईल में ज्यादा तो ऑर्गन क्या होता है दैट इज टेल इज इट राइट इलेक्ट्रिक शॉक्स तो अब क्या होगा इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट भी करते हैं एंड दैट कैन एक्चुअली कॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक शॉक्स ठीक है सो द इलेक्ट्रिक शॉक्स कम फ्रॉम मजल्स मेनली इन द टेल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक ईल्स बॉडी सो द बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल सो आप बोल सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बैटरी तो इसके वजह से सो इफ यू कम क्लोजर टू द टेल ऑफ ईल तो अगर वो उनको लगता है कि हाँ दिस इज अ प्रे या फिर आई हैव डेंजर हियर सो इट विल जेनरेट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड आपको शॉक लग सकता है ठीक है सो दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक ईल्स होते हैं सो द टेल एंड क्या होता है देख लीजिए टेल एंड ऑफ द ईल सो दैट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड हेड रीजन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज तो अब क्या होगा वेन द ईल टच इट्स टेल एंड हेड टू अदर एनिमल्स अब क्या होगा प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है सो वेन एवर इट सीज अ थ्रेट अब क्या करेगा ईल इट विल टच इट स्टेल एंड हेड टू अदर एनिमल्स तो क्या होगा अब इलेक्ट्रिक शॉक्स सेंड करेगा थ्रू देअर बॉडीज ठीक है एंड वेन द ईल इज एट रेस्ट देर इज नो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सिस सो वेन एवर इट स्टार्ट मूविंग आप देख सकते हैं कि देर विल बी पॉजिटिव चार्ज ऑन द टेल एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द हेड तो वेन एवर इट टच इज एनी अदर एनिमल अब क्या होगा द इलेक्ट्रिक शॉक इज बीन सेंट टू देम सो इसीलिए दे स्टे अवे फ्रॉम इट सो मतलब ऐसे होता है कि झटका लगता है आपको भी ठीक है सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक ईल ओके सो देख सकते हैं आप सो इट इज सिमिलर टू दिस वे सो आप देख सकते हैं ज्यादा पार्ट तो टेल ही है इसका इज इट राइट सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है सो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब देख लीजिए सो पहले हम ये बोल सकते हैं कि वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशन तो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड की क्लास में ग्रेविटेशन लेसन पढ़ा है सो वॉट इज रिस्पॉन्सिबल सो एनी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज राइट सो कोई भी ऑब्जेक्ट uh, जिनके पास अगर मास है then it can exert gravity on other objects as well is it right so similarly hum dekh sakte hai there is another property for every object so every object ke paas ek property hota hai which is responsible for another kind of force theek hai which is responsible for another kind of force which can be attractive or repulsive सो so, अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पता ही है सो इट इज अट्रैक्टिव फोर्स इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है ना बट एक और प्रॉपर्टी भी होता है ऑब्जेक्ट्स में सो विच हैव डेफिनेट मास बट उनका प्रॉपर्टी कैसा हो सकता है वो फोर्स का प्रॉपर्टी इधर अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है ठीक है एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फोर्स मैं अब बात करने जा रही हूँ सो so, वो ग्रेविट ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉगर भी है दिस फोर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक 
इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपने सुना ही होगा सो so, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा है एंड क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल लाइक मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है बट इतना आसान से हमें चार्जेस के बारे में नहीं पता चला ठीक है सो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके रिलेटेड कुछ कुछ डिस्कवरीज किए हैं एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड ओनली देन हमें पता चला कि कुछ अजीब हो रहा है कई ऑब्जेक्ट्स में ठीक है सो आप देख सकते हैं कि इट स्टार्टेड सेंचुरीज अगो जब क्या हुआ दे फाउंड सर्टन टाइप ऑफ मटेरियल्स व्हिच वुड अट्रैक्ट वन अनदर आफ्टर बीइंग रब टुगेदर तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया है एंड देन इट वाज इंसिडेंटली सरप्राइजिंगली ये मतलब फाइंड आउट कर गया है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर सिमिलरली आप मैग्नेट कैसे मतलब प्रेज्यूम कर सकते हो सेम वे सो वेन टू मटीरियल वर रब्ड सो दे अट्रैक्टेड वन एंड अदर फॉर एग्जाम्पल सिल्क ओके एग्जाम्पल क्या देखे है दैट इज अ पीस ऑफ सिल्क अगेंस्ट पीस ऑफ क्लास तो अगर आपने दोनों को रब किया अ पीस ऑफ सिल्क का क्लॉथ हो सकता है अगर आपने एक छोटा सा ग्लास पीस के ऊपर अगर आपने रब किया है देन सिल्क एंड ग्लास दोनों भी चिपक जाते हैं सो दे स्टिक टूगेदर तो ये आप भी देख सकते हो इज इट राइट एंड देन वॉज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इज इट राइट सो मतलब वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में चल रहा था दैट इज वाई दोनों भी ऐसे स्टिक हो रहे थे ओके okay? एंड ये भी देखा गया है कि ग्लास सिल्क सिर्फ ग्लास सिल्क की ही जरूर नहीं है अट्रैक्शन के लिए कोई और सम अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो शोड द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर ठीक है सो ये भी एक और चीज है कि लेटिक्स बलून अगर आपने आ, मतलब ब्रश किया एंड इफ यू एवर टच द लेटिक्स बलून तब क्या होगा सो दे ट्राई टू स्टिक इज इट राइट सो दे विल ट्राई टू यू नो रब इट विद योर सेल्फ है ना सो so, अगर आपने ऐसे लेटिक्स बलून को टच uh, किया है बाई मिस्टेक या ऐसे भी दे ट्राई टू स्टिक टू यू इज इट राइट एंड सिमिलरली पैराफिन वैक्स भी हो सकता है या वुल क्लॉथ सो ये भी डिफरेंट डिफरेंट मेटीरियल है जहां पे सेम टाइप अट्रैक्टिव फोर्सेस देखा गया वेन यू रब्ड अगेंस्ट ईच अदर ठीक है वैक्स एंड वुल क्लॉथ अगर आपने दोनों को भी अगर आपने रब किया है देन दे अट्रैक्टेड ईच अदर ठीक है सो दिस फिनोमिना ओके सो दिस फिनोमिना वॉज नॉट स्टेबल हियर से नॉट ओनली अट्रैक्शन ओके एंड इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि यहाँ पे आइडेंटिकल मेटीरियल अगर आपने लिया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वैक्स एंड वैक्स दोनों को लिया एंड देन अगर आपने रब करने की कोशिश की या फिर वुल क्लॉथ को लिया है दोनों को एंड आपने रब करने की कोशिश की <coughs> एक्सक्यूज मी एंड या फिर ग्लास रॉड्स दोनों ग्लास रॉड्स को अगर आपने लिया है एंड इफ यू ट्राई टू रब दम अगेंस्ट ईच अदर सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखा गया कि दे रिपेल्ड ईच अदर सो दे मूव दे ट्राई टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो नॉट ओनली अट्रैक्टिव फोर्स अगर आपने आइडेंटिकल मेटीरियल्स को रब करने की कोशिश की देन रिपल्सिव फोर्स भी देखा गया है इन मेटीरियल्स में ठीक है एंड इट वॉज ऑल्सो नोटेड दैट वेन अ पीस ऑफ ग्लास रब्ड विद सिल्क सो इट वॉज एक्सपोज टू अ पीस ऑफ वैक्स रब्ड विद अ वूल द टू मेटीरियल वुड अट्रैक्ट वन एंड अदर सो इसका मतलब क्या है यहाँ पे सो so, आप देख सकते हैं सो वेन अ पीस ऑफ ग्लास सो वेन इट वॉज रब्ड विथ सिल्क ठीक है सो अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया है ओके एंड देन यू एक्सपोज इट टू अनदर पीस ऑफ वैक्स विच वॉज रब्ड विद द वूल ठीक है अब ये दोनों मेटीरियल जो होते हैं सो दे ट्राइड अट्रैक्टिंग टू वन एंड ठीक है सो अब क्या हुआ सो आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स क्या किया है सो पीसेस ऑफ क्लोथ्स के रबिंग नेचर पे एक्चुअली अटेंशन ज्यादा हुआ एंड ये देखा गया डिस्कवर कर गया कि आफ्टर रबिंग टू पीसेस ऑफ ग्लास विद टू पीसेस ऑफ सिल्क नॉट ओनली डिड द ग्लास पीसेस रिपेल इच अदर बट सो डिड द क्लोथ्स तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इज इट राइट सो ग्लासेस दोनों रब करते हुए दे रिपेल्स 
सिमिलरली क्लोथ वुल क्लोथ या सिल्क क्लोथ भी अगर आपने रब किया है देन दे ऑल्सो रिपेल डीच अदर सेम फिनोमिना है फॉर पीसेज ऑफ वुल वुल यूज टू रब द वैक्स ठीक है तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है सो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स से ये एक पता किया है साइंटिस्ट ने कि कई ऑब्जेक्ट्स में ऐसे कोई इनविजिबल फ्लूड है नहीं तो ऐसे अट्रैक्शन रिपल्शन होने की मतलब कैसे हो सकता है ऐसे सो देर इज सम इनविजिबल फ्लूड दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग सो ये आप भी ऐसे सोच सकते हो है ना कुछ ना कुछ होना जरूरी है अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट अगर आपने सिर्फ रबिंग किया है तो क्या फिनोमिना हो सकता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा कोई ना कोई मतलब फ्लूड या कुछ भी जो ट्रांसफर होना जरूरी है इज इट राइट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड ये ऑब्जेक्ट या फ्लूड सो दीज इनविजिबल फ्लूड वर एबल टू इफेक्ट अ फिजिकल फोर्स ओवर सम डिस्टेंस ठीक है सो चार्ल्स डुफे नाम का साइंटिस्ट तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सो चार्ल्स डुफे नाम का साइंटिस्ट अपना अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में ये डेमॉन्स्ट्रेट किया कि वेन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस ब्रॉड बाई रबिंग सर्टन पेयर्स बाय ऑब्जेक्ट्स टूगेदर सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज हो रहा है ओके टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर ब्रॉट ठीक है सो क्या चार्ल्स डफे ने क्या किया सो ही सेड कि देर वर टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग रबिंग ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ठीक है सो अब देर वॉज मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज मैनिफेस्टेड इन दीज मेटीरियल वॉज एविडेंट बाई द फैक्ट दैट वेव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूज एट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज इट राइट सो दो तरह के चेंजेस हो रहा है यहाँ पे ठीक है सो फर्स्टली उसका नाम नहीं दिया चार्ज ठीक है सो फर्स्ट चार्ल्स डुफे ने ये बोला कि कुछ ना कुछ दो तरह की चेंजेस तो जरूर हो रहा है मेटीरियल में अगर आप रब करते हुए एक तो अट्रैक्ट हो सकता है नहीं तो रिपेल हो सकता है इज इट राइट एंड ये हाइपोथेटिकल इनविजिबल फ्लूड को नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ठीक है सो इसका नाम दिया चार्ज तो अब ये चार्जेस का जो भी हम आप आज पढ़ रहे हैं सो और भी इम्प्रूवमेंट्स किया बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट तो आपको भी पता ही है कि देर वॉज ओनली वन फ्लूड एक्सचेंज बिटवीन रब ऑब्जेक्ट्स एंड दैट द टू डिफरेंट चार्जेस व नथिंग मोर देन इधर एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ दैट फ्लूड सो अब इसका मतलब क्या एक्सक्यूज मी सो बेंजमिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत बहुत बढ़िया सा डिस्कवरी किया कि दो तरह की चार्जेस हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं तो चार्ज तो या फिर चेंज तो सेम हो रहा है या फिर ओनली वन फ्लूड एक्सचेंज हो रहा है बट ये दोनों जो चार्जेस यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट इधर एक चार्ज ज्यादा है एक में या दूसरे में चार्ज कम होगा सो दैट मीन्स अगर आपने पानी एक बॉटल से दूसरे बॉटल फिल करने वक्त क्या होगा एक बोतल का पानी दूसरा बोतल में फिल कर रहे हो दूसरा बोतल में पानी ज्यादा हो जाएगा एंड जहां से आपने फिलिंग किया तो उस बोतल में पानी का लेवल कम हो जाएगा इज इट राइट सिमिलरली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह हाइपोथेसिस किया कि दो तरह के चार्ज दो फॉर्मेशन हो रहा है सो दैट इज नथिंग बट इधर एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ दैट फ्लूड ठीक है वो जो इंडिविजुअल फ्लूड है इसका ओके सो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सो स्टे ट्यून ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे चार्जेस का मतलब ओरिजिन हो गया सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो और भी बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ें होने वाला है इस चैप्टर में जो आज इंट्रोडक्शन था अगर आपको पसंद आया ये चैप्टर ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो अगर आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सीमा लाइफ एंड आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो हमें सो दीज आर अवर इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हमारे चैनल को एंड ऑल्सो वी आर फैमिली ऑफ थ्री अन अकेडमी जे ई नीट इन फाउंडेशन तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में टिल देन सी यू ऑल